नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस आय क्यू या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मित्रांनो आज आपण भारतीय भूगोलावर एक महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ आणलेला आहे टॉपिकचं नाव आहे मुर्दा तर बघा मुर्दाला इंग्लिशमध्ये सॉईलसुद्धा म्हटलं जातं ती या सॉईल या टॉपिकवर आपण काय केलं परिपूर्ण व्हिडिओ आणला आहे याच्यामध्ये आयोगाचे सर्व क्वेश्चन होतो क्वेश्चन सगळे आढळतील तुम्हाला तसेच आयोग कोणत्या कोणत्या टॉपिकवर क्वेश्चन कसे विचारतील याच्यावरसुद्धा चर्चा या व्हिडिओमध्ये होणार आहे त्याच्यामुळे आजचा जो व्हिडिओ असणार तुमच्या परीक्षेसाठी दोन किंवा चार मार्क कामकाज मिळून देणारा ठरणार आहे चला सुरू करू आपण लेक्चरला तर बघा व्याख्या आहे मुर्द्याची भूपृष्ठावरचा सर्वात वरचा भाग ज्याच्यामुळे वनस्पती लागण्यासाठी तसेच वाढीसाठी जीवांश किंवा खनिजं भेटतात त्याला मुर्दा मग असे म्हणतो आपण बघा भूपृष्ठावरचा जो बघा मातीसारखा भाग असतो बघा सुरुवातीला सुटसुटीत भाग असतो ते काय करतो बाग तो वनस्पतीचे उगण्यासाठी किंवा वाढीसाठी आवश्यक असतो म्हणून आणि त्याच्यामध्ये कोणकोणते पदार्थ असतात जीवांस असतात आणि खनिज असतात तर त्या पदार्थाला मुर्दा असे म्हणतात तर मुर्दा ही ह्युमसयुक्त डिल्ला पदार्थ आहे तर बघा ह्युमस म्हणजे काय बघा ह्युमस सुरुवातीला काय झालं डोंगर किंवा दगड याच्या काही काळानंतर अपघटन झाले बघा त्या डोंगर किंवा दगड अपघटन झाल्यानंतर त्याचे तुकडे झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये वनस्पती व प्राण्यांचे अवशेष मिसळले गेले आणि ते मातीत मिसळल्या गेल्यामुळं किटकाद्वारे काय होतात ते एकदम सडतात बघा ते सडल्यानंतर वनस्पतीसाठी पोषक असे काही घटक तयार होतात त्याला आपण ह्युमस असे म्हणतो तर बघा ह्युमस आणि खनिज हे कोण सेपरेट करतात तर मातीमधले जे कीटक आहेत ते सेपरेट करत असतात तर बघा भारतीय मृदा बघा ही तर भारतीय मृदेचे वर्गीकरण हे आय सी ए आरने केलेलं आहे बघा भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद म्हटलं जातं एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये एक संस्था स्थापन केली त्याचं नाव ऑल इंडिया लँड यूज अँड सर्व्हे ऑर्गनायझेशन याची स्थापना केली होती त्यांनी त्याच्यानंतर आठमध्ये भारतीय मृदेचं वर्गीकरण केलं होतं बघा की त्याच्यामध्ये केलं होतं भारतीय मृदेचं आठ भागामध्ये विभाजन केलं होतं बघा पहिलं जलोण मृदा दुसरं लाल व पिवळी मृदा तिसरं काळी मृदा चौथं जांभी मृदा तिला आपण लॅटर सॉईलसुद्धा म्हणतो पाचवी वन व पर्वतीय मृदा सहावं शुष्क वाळवं शुष्क व वाळवंटी मृदा त्यानंतर लवणी व शारीय मृदा आणि शेवटचं म्हणजे पीठ व दलदलयुक्त मृदा अशा आठ याच्यामध्ये आय सी एने काय केलं होतं वर्गीकरण एकोणीसशे त्रेपन्न साली केलं होतं त्यानंतर बघा पहिलं सुरुवातील बघू जल्लोड मृदा तर जल्लोड मृदाला एल्युएल सॉईलसुद्धा म्हटलं जातं गाळाची मृदा सुद्धा याला म्हटलं जातं मराठीमध्ये तर बघा वेगवेगळ्या फिगरमध्ये दिले त्रेचाळीस पॉईंट चार टक्के भागावर म्हणजे भारतीय जे क्षेत्र आहे बघा याच्यामध्ये त्रेचाळीस पॉईंट चार टक्के भागावर ही मृदा आढळली जाते किंवा पंचेचाळीस पॉईंट सहा टक्के भागावर असे दोन दोन फिगर्स वेगवेगळ्या पुस्तकामध्ये दिले आहेत पंधरा लाख वर्ग किलोमीटरचं एरिया आहे त्याचा नंतर ही मृदा कशी तयार होते ती नदीद्वारा आणलेली रीती बघा तसेच पूर क्षेत्र किंवा जे डेल्टा भाग सापडतो समजा गंगा सतलज नदीचा त्या ठिकाणी काय होतं साईटनी ही मृदा झालेली असते आणि याच्यामध्ये काय होतं सुपीक असल्यामुळं तिथे पिके वगैरे घेतले जातात तर बघा हे कोणकोणत्या क्षेत्रामध्ये आढळतं एक मिनटं दोन प्रकारामध्ये याची मृदेचं वर्गीकरण केलेलं आहे तसं विचार केलं तर तीनमध्ये आहे बघा मित्रांनो पहिलं म्हणजे नदी क्षेत्रात तटीय क्षेत्रात आणि तराई क्षेत्रात नदी याच्यामध्ये कोणकोणते आहे तर तुम्ही खादर बांगर असे दोन नावं सापडतात बघा तर ते आपण खादर बांगरसुद्धा पाहणार आहेत तर नदी क्षेत्राचा बघा कोणकोणत्या ठिकाणी बांगर खादर ह्या ठिकाणी जसे सिंधू ब्रह्मपुत्रा गंगा किंवा तिची उपनादी आहे बघा या ठिकाणी ही मृदा सापडते जर तटीय क्षेत्रामध्ये दुसऱ्या भागामध्ये जर पाहिलं तर समुद्राच्या लाटेमुळे हे काय होतं ती मृदा साईटनी जमा झालेली असते त्या ठिकाणी कोणकोणते पिकं घेतले जातात तांदूळ व नारळ यासाठी ती मृदा काय असते उपयुक्त असते ओके नंतर ब्रह्मपुत्रा डेल्टा गंगा महानदी कृष्णा गो काबेरी या नद्यांच्या डेल्टामध्ये काय होतं ही मृदा काळाची मृदा आढळते बघा नंतर तराई क्षेत्र तिसरा प्रकार आहे बघा त्याच्यामध्ये तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेशचा खालचा भाग येतो बघा नकाशाचा नंतर त्याच्यामध्ये भाबरच्या दक्षिणेला त्या ठिकाणी ही मृदा आढळते गहू तांदूळ ऊस व पटवन यासाठी ती उपयुक्त आहे ओके नंतर बघा हे क्षेत्र कुलकुडा येते गंगा सतज महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी यांना त्यांच्या साईटनी बघा ही मृदा आढळते राज्य जर पाहिले तर आसाम गुजरात यू पी हे राज्य त्या प्रामुख्याने येतात या बघा गाळाच्या मृदेमध्ये कोणकोणते पिकं घेतली जातात किंवा त्याच्यामध्ये काय काय प्रमाण जास्त केमिकल जाते पाहू तर केमिकलमध्ये जर पाहिलं तर काय कमी असतं याच्यामध्ये नायट्रोजन व ह्युमसचं प्रमाण कमी असतं बघा नंतर जास्त काय असतं त्या गाळाच्या मृदेमध्ये तर पोटॅश किंवा फॉस्फेरिक ॲसिड चुना व जैव पदार्थ असं म्हणतो ते ते सर्व जास्त प्रमाणात असतात पिके कोणकोणते घेतली आहेत आता सांगितलं गहू तांदूळ हरभरा ऊस पडसण व सोयाबीन हे महत्त्वपूर्ण पिके या गाळाच्या मृदेमध्ये घेतली जातात तर लक्षात ठेवा गाळाची मृदा ही बा टोटल मृदेचे किती पर्सेंट आहे त्रेचाळीस पॉईंट चार पर्सेंट म्हणजे फिफ्टी जवळजवळ ही पर्सेंट जलोड मृदा किंवा गाळाची मृदा ही आढळली जाते तर त्याच्यामुळे परीक्षा दृष्टीने खूप महत्त्वपूर्ण आहे आणि नदी नदी क्षेत्र किंव
तर तीन भागामध्ये आपण सोप समजण्यासाठी केलेलं बघा नदी क्षेत्र एक तटीय क्षेत्र आणि तराई क्षेत्र ओके समजलं असेल तुम्हाला आता त्यानंतर दुसरे म्हणजे लाल व पिवळी मुर्दा ह्याला रेड अँड येलो सॉईल सुद्धा म्हटलं जातं हे एकूण भारताच्या अठरा टक्के क्षेत्रात आढळते किती टक्के क्षेत्रात अठरा टक्के क्षेत्रात ही मुर्दा आढळते याचा रंग बघा कसा असतो भुरा असतो चॉकलेटी हलकी तांबडी व पिवळसा रंगाचं काय असते ही मुर्दा मृदेचा कलर असतो या मृदा ही कशी तयार झाली तर ग्रेनेड किंवा जे निस वगा खडक आहे रूपांतरित खडक तर त्याच्याद्वारे किंवा त्याचं जे विखंडन आहे त्याद्वारे ही तयार झालेली असते आपण त्याला अपक्ष सुद्धा म्हणतो जे खडकाचे तुकडे म्हणतो त्याला अपक्ष आपण म्हणतो ही मृदा टोटल दोन लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रामध्ये आढळते त्यानंतर बघा ही मृदेचं क्षेत्र कुठं कुठं आहे भारतामध्ये तर आंध्र प्रदेश कर्नाटक मध्य प्रदेश किंवा पूर्व भारताचा जो भाग आहे आपण म्हणतो बघा सेव्हन सिस्टर्स इकडे नंतर बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र राजस्थान राजस्थानमध्ये कुठं अरवली पर्वताचा भाग त्यानंतर दक्षिण पूर्व महाराष्ट्रामध्ये नंतर तामिळनाडूमध्ये या ठिकाणी काय होतं लाल व पिवळी मुर्दा हे आपल्याला पाहायला भेटते याच्यामध्ये केमिकलचं प्रमाण बघा काय काय किंवा जे आपण म्हणतो केमिकल्स कोणकोणते जास्त प्रमाणाचे किंवा ओके नंतर नायट्रोजन फॉस्फरस व ह्युमस याच्यामध्ये काय असतं प्रमाण कमी असतं आणि जास्त काय असतं तर लोह ॲल्युमिनियम चुना हे जास्त प्रमाणात या मृदेमध्ये असतं तर लाल किंवा रेड अँड येलो सॉईल आपण म्हणतो लाल व पिवळी मुर्दा म्हणतो तर या मुर्देला लाल कलर कशामुळे आलेला असतो तो कोण कशामुळे लोह ऑक्साईडमुळं या मृदेला कलर आलेला असतो या मृदेमध्ये कोणकोणते प्रकारची पिके घेतली जातात बघा तांदूळ घेतलं जातं तंबाखू घेतलं जातं नाचणी तसेच ऊस कापूस भाजीपाला ही प्रमुख पिके या लाल व ता पिवळ्या करायच्या मृदेमध्ये घेतली जातात त्यानंतर तिसरी मुर्दा परिषद दृष्टीने खूप महत्त्वपूर्ण आहे बघा ब्लॅक सॉईल म्हटलं जातं तिला पंधरा पॉईंट दोन टक्के या भागावर काय ही मुर्दा आढळते एकूण क्षेत्र आहे बघा समजा शंभर टक्के दारा मृदेचं एकूण क्षेत्र त्याच्यापैकी पंधरा पॉईंट दोन टक्के भागावर कोणती मुर्दा आढळते काळी मुर्दा आढळते याचं क्षेत्र आहे बघा पाच लाख वर्ग किलोमीटर या क्षेत्रावरती पसरलेली आहे क्वेश्चन आपल्याला बनवू शकतो मेन्ससाठी की काळी मुर्दा ही पाच लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेली आहे एकूण क्षेत्राच्या पाच लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्राशी पसरली आहे तर ते बरोबर असणार आहे लक्षात ठेवा नंतर मुर्दा कशी निर्माण झाली बघा ज्वालामुखी विस्फोट सत्तर दस लक्ष वर्षापूर्वी ज्वालामुखी विस्फोट होऊन निघणाऱ्या लावापासून निर्मिती याची झाली आहे कशाची झाली होती पहिल्यांदा बेसाळची झाली पण नंतर बेसाळचं काय झालं बेसाळचे दोन प्रकार झाले ॲसिडिक आणि बेसिक लावा निर्माण झाला नंतर ती जी लावा होता तो काय झाला त्याच्या अपक्ष येऊन म्हणजे उन्हाने याने तडे होऊन त्याची मुर्दा ही काळी मुर्दा तयार झाली आहे या मुर्देला रेगोर मुर्दा किंवा कापसाची मुळ काळी मुर्दा सुद्धा या नावाने ओळखली जाते या मुर्देत ओलावा टिकून ठेवण्याची क्षमता अत्याधिक आहे या मुर्देत मान्सून येण्या मान्सून येण्यापूर्वी नांगरणी करावं लागते जर नाही केली तर ती मुर्दा एकदम मान्सून झाल्यानंतर एकदम चिकट होते नांगरणी करता येत नाही म्हणून त्याला मान्सूनपूर्व नांगरणी करावं लागते ते उन्हाळ्यात या मुर्देमध्ये काय होतात जमिनीमध्ये भेगा पडतात त्यानंतर बघा ही मुर्दा कुठं कुठं आळते भारतात भारतात ही मुर्दा मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्राचा उत्तरी भाग त्या महाराष्ट्राजवळ सत्तर टक्के भागा वाढवते कर्नाटक नंतर तेलंगणामध्ये काळी मुर्दा ही मोठ्या प्रमाणात वाढते महत्त्वाचं म्हणजे ध्यानात ठेवा की ही मुर्दा फक्त दक्षिण भारतातच आढळते महाराष्ट्रापासून तर खाली दक्षिण भारतापर्यंत याचा सरासरी विस्तार पाहायला आपल्याला भेटतो याच्यामध्ये काय काय केमिकल्स आढळतात बघा याच्यामध्ये जास्त प्रमाण लोह आढळतं त्यानंतर चुना ॲल्युमिनियम मॅग्नेशियम आणि ह्युमसचं प्रमाण काय असतं जास्त असतं बघा एक मी मृदा आहे अशी की त्याच्यामध्ये ह्युमसचं प्रमाण जास्त आहे बघा लक्षात ठेवा काळी मृदेमध्ये आपल्याला क्वेश्चन विचारू शकते आता कारण बरंच जर पाहिले तुम्ही आधी गाळाची मृदा पाहिली नंतर लाल पिवळी मृदा पाहिली त्यामध्ये ह्युमसचं प्रमाण कमी आहे त्याच्यामुळे ते काय होतं जास्त प्रमाणात थोडं ॲसिडिक आणि लागवडीसाठी थोडी चांगली नाही पण काळी मृदेमध्ये ह्युमसचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे काय होतं पिकासाठी खूप महत्त्वपूर्ण आहे आणि ह्या मृदेला जर रंग काळा रंग कशामुळे प्राप्त झाला तर टिटेनिस फेरस मॅग्नेटाईटमुळे प्राप्त झाला हा क्वेश्चन विचारलेला सुद्धा आहे याच्या आधी याच्यामध्ये पिके बघा कोणकोणती महत्त्वपूर्ण आहे तर कापूस आहे भुईमुग आहे बाजरी आहे ज्वारी व संत्री ही महत्त्वपूर्ण संत्री मोसंबी ही पिके काय जे बघा फळवर्गीय आपण म्हणतो ना फळवर्गीय जे पिकं आहेत तर ते सर्व याच्यामध्ये येतात आणि मोसंबी सारखी पिके सुद्धा घेतली जातात त्यानंतर चौथी मुर्दा बघा जांभी मुर्दा किंवा लॅटरी सॉईल सुद्धा म्हटलं जातं याला लॅटराईट शब्द हा काय लॅटिन शब्द आहे बघा याचा अर्थ होतं ईट त्याला ब्रिक्स सुद्धा म्हटलं जातं तर अठराशे दहामध्ये काय झालं बुचमन यांनी जो एक व्यक्ती होता त्यांनी काय केला होता याचा वापर केला होता त्यांनी त्या मुर्देचा कलर दाखवण्यासाठी नाव ठेवण्यासाठी ते ईटेचा कलर त्यांनी दाखवला होता तर नाव विचारू शकतात परीक्षेमध्ये की कोणामुळं ज लॅटराईट मुर्देला नाव पडलं तर कोणामुळं भूचनांनी याच्यामुळं याच्यामुळं यांनी याचा पहिल्यांदा वापर केला होता कधी केला होता अठराशे दहाम
त्याला तर जांभ्या मृदेची निर्मिती कशामुळे होती तर जांभ्या मृदेची निर्मिती मान्सून हवामान शुष्क असेल व आर्द्र मोसमी परिवर्तामुळे होणाऱ्या लिचिंग प्रक्रियेमुळे होते लिचिंग म्हणजे त्याच्यावर सारखं पाणी पडत जाऊन काय होतं आणि ऊन याच्यामुळे काय तडकले जाऊन ही मुर्दा तयार झालेली असते बघा याचा विस्तार बघा लिचिंग म्हणजे भिजणे पाण्यामध्ये किंवा इचार गोष्टीमुळे ती भिजलेली असते तर खडकाचे त तडे जाऊन हे काय होतं किंवा सारखं पाणी जर वाहत असेल त्या भागातून तर ही मुर्दा तयार त्याद्वारे होते ॲसिडिक असते जास्त प्रमाणात लक्षात ठेवा विस्तार बघा दोन पॉईंट अठ्ठेचाळीस लाख वर्ग किलोमीटर आव ही मुर्दा आढळते भारताच्या एकूण मुर्दा क्षेत्रामध्ये तीन पॉईंट सात टक्के क्षेत्रात ही मुर्दा आढळते बघा दोनशे सेंटीमी दोनशे सेंटीमीटरपेक्षा जास्त पावसाच्या प्रदेशामध्ये ही मुर्दा आढळते तर भारतात कोणकोणत्या ठिकाणी ही मुर्दा आढळते बघा पश्चिम घाट नंतर पूर्व घाट सातपुडा एक मिनिट पुन्हा एकदा एका ही मुर्दा भारतात पश्चिम घाट पूर्व घाट सातपुडा छोटा नागपूर किंवा राजमहल टेकड्या या प्रदेशामध्ये ही मुर्दा आढळते त्यानंतर याच्यामध्ये जर केमिकल पाहिलं काय काय आढळतं तर काय कमी याच्यामध्ये या मुर्देत चुना नायट्रोजन पोटॅश व ह्युमचं प्रमाण कमी आहे बघा तर चुन्याच्या कमीमुळे काय होतं ही मुर्दा जास्त ॲसिडिक होती ज्यांना टेकॉन त्या मुर्देमध्ये जर चुन्याचं प्रमाण जर कमी असेल तर ही मुर्दा ॲसिडिक असते त्याच्यामध्ये आपली इकडची जी पिकं आहेत महाराष्ट्रात जी घेतली जाते ती कमी प्रमाणात येतात बघा ओके तर ॲसिडिक मुर्दा आपल्याकडे चांगली नाही आहे ह्याच्यामध्ये पिके बघा ॲसिडिक झाल्यामुळे आणि जे चुना आहे ते बेस आहे एक प्रकारचं ॲसिड बेस चालतं तर ते काय होतं ती जमीन न्यूट्रल होती त्याच्यामध्ये पिकं आणि जमिनीचा पेज हा सातच्या आसपास असतो त्याच्यामुळे ही मुर्दा काय होते शेतीसाठी योग्य असते म्हणून त्याच्यामध्ये जर एखाद्या ठिकाणी जर सारखं पाणी पडत असेल किंवा आपण म्हणतो ना ॲसिडिक जर मुर्दा झाली असेल की जास्त केमिकल टाकून त्याच्यामध्ये काय झालं चुना टाकला जातो मोठ्या प्रमाणात चुना टाकून ही मुर्दा आपल्या वापरासाठी किंवा लागवडीखाली आणली जाते बघा याच्यामध्ये पिके बघा ओके बघा याच्यामध्ये जांभी मुर्दीमध्ये कोणकोणती पिके केली जाते हे फळ बागासाठी प्रसिद्ध आहे बघा या मुर्दे चहा कॉफी याची लागवड केली जाते जर इतर पिकं बघितले तर तांबूळ आंबा काजू आणि फणसुद्धा घेतल्या जाते आपल्या परिषद दोन क्वेश्चन याच्यामध्ये येते एक तर चहा कॉफी किंवा काजू <coughs> काजूवर जास्त प्रमाणात भर केला जातो की जांभी मुर्दीत खालपैकी कोणते पीक घेतलं जातं तर काजूचं उदाहरण त्याच्यामध्ये दिलं जातं त्यानंतर पाच वन व पर्वतीय मुर्दा पर्वतीय प्रदेशामध्ये दगडगोट्याचे प्रमाण अधिक असते बघा उतराला ते त्या ठिकाणी पाणी वाहत येत असताना काय होतं त्या ठिकाणी मुर्दा तयार झालेली असते हे एकूण आठ पॉईंट सदुसष्ट भागावर आढळते ज्या ठिकाणी डोंगर आहे बघा त्या ठिकाणीच ही मुर्दा आढळली जाते त्याच्यामध्ये जर प्रमुख प्रदेश जर पाहिला हिमाचल प्रदेश शिवाली टेकड्या आसाम अरुणाचल प्रदेश तसेच पश्चिम घाटावर व निलगिरी पर्वतावर सुद्धा ही आढळते आणि पूर्व घाटावर सुद्धा ही मुर्दा आढळते म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी डोंगर आहे बघा डोंगराळ प्रदेश आहे आणि काय म्हणतो आपण पाऊस वगैरे पडतो पर्जन्य ती वाहत येऊन मुर्दा खाली तयार झालेली असते याच्यामध्ये ॲसिडिक ही मुर्दा असते बघा ज्या ठिकाणी पाणी वाहत असतं ज्या मुर्देतून त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ही मुर्दा ॲसिडिक झालेली असते कारण जेव्हा जे घटक असतात ते वाहून गेलेले असतात आणि जी मुर्दा मु एमटी राहते तर ती ॲसिडिक बनलेली असते त्यासाठी विविध खतं वगैरे आपण टाकत असतो चुना वगैरे टाकत असतो त्यावेळी काय त्याचा बेस वाढतो मग ते चारवरून सातपर्यंत मग जमिनीचा पी एस सात जर असेल सात पॉईंट चार सात ते आठ तर हा लागवडीखाली येण्यासाठी खूप चांगला मानला जातो ही मुर्दा बघा अंमली असल्या म्हणजे या मुर्दे चहा व कॉपीची लागवड केली जाते कोणत्या मुर्दीमध्ये वन व पर्वती मुर्दीमध्ये ओके त्यानंतर सहावं बघा शुष्क व वाळवंटी मुर्दा म्हणतो हे एकूण भारताच्या चार पॉईंट तीन पर्सेंट भागावर मुर्दा आढळते आपण एकूण म्हणतो मुर्देच्या एकूण जेवढी मुर्दा आढळते त्याच्या एकूण चार पॉईंट तीन पर्सेंट भागावर ही मुर्दा आढळते तर अरवली पर्वताच्या पश्चिमेला अतिउष्ण व भीषण तापमानामुळे काय होतं खडकाची विखंड दोन ही मुर्दा तयार झाली असतं म्हणजे अरवलीचा प्रदेश आहे बघा समजा राजस्थान हा भाग मोडतो त्या ठिकाणी अतिउष्ण व भीषण तापमान आहे बघा तिथे काय होतं खडकाचे तुकडे होऊन ही मुर्दा तयार झाली आहे या मुर्दे जर जलसिंचन उपलब्ध केल्यास काय होतं कृषी करता येईल तसं एकदा प्रयत्न केलेला आहे बघा तर इंदिरा गांधी जे कालवा आलेला आहे बघा हा राजस्थानमध्ये आलेला आहे तर याच्याद्वारे ह्या कालव्यामुळे काय होतं पिकं घेतली जातात त्यानंतर ह्या मुर्द्यामध्ये कोणकोणते केमिकल्स आढळतात बघा या मुर्द्यामध्ये नायट्रोजन आढळतं याचं प्र नायट्रोजन आढळतं पण ते फार कमी प्रमाणात आढळतं फॉस्फेटसुद्धा आढळतं पिके जर पाहिली आपण याच्यामध्ये पिके कोणकोणते सिंचन जर उपलब्ध केल्या तर ज्वारी ऊस कापूस व भाजीपाला हे सुद्धा पिकवता येतात किंवा सीताफळ वगैरे हे पिकं सुद्धा त्याच्यामध्ये घेत येतात जर टीप पाहिले तर राजस्थानमध्ये इंदिरा का गांधी जो कालवा आला आहे बघा इंदिरा गांधीच्या नावाने तर ते कालव्याद्वारे करत अनेक पिकं सुद्धा घेतलेली आहेत त्यानंतर सातवी बघा लवणी व शारयुक्त मुर्दा बघा ही मुर्दा वेगवेगळ्या नावाने ओळखली जाते तिला वेगवेगळे टोपण नाव आहेत बघा हे मुर्दे परीक्षेमध्ये
वाचले सुद्धा नसतील ते नाव सुद्धा विचारते तर बघा आपण सर्व नावं इथे कवर केली या मुर्देला रेह उसर थूर कार चोपन व कलर या नावाने ओळखले जाते हे आपल्याला डायरेक्ट विचारतात परीक्षेमध्ये नंतर बघा या मृदेला किंवा जे लवणी व शारीरिक मृदा कशी तयार चालते ते कालव्याद्वारे सिंचन केलं जातं किंवा आपण म्हणतो ना बोर वगैरे पद्धत बघा त्याला कॅपले रिॲक्शन म्हणतो आपण जे भूमिगत पाणी ते वर आणलं तर त्यावर का त्याच्यातले जमिनीचे आतले जे शार आहेत ते वर येतात आणि ते जे जमिनीमध्ये मिसळ येतात ती जमीन काय होतं खारवी खारवी होते पूर्ण तर त्याच्यामुळे काय होतं उपजाऊ राहत नाही लागवडी खाली राहत नाही तर जर पाहिलं तर लवणी व शारीरिक तुमृदा कोणकोणत्या भागात आढळते तर भारतात राजस्थान जे सांबर मिठाचं सरोवर आहे बघा त्या एरियामध्ये नंतर हरियाणा पंजाब यू पी ओ बी आरच्या काही भागामध्ये ही मुर्दा आढळते याच्यामध्ये केमिकल्स कोणकोणते असतात बघा शारीरिक तुमृदामध्ये सोडियम कॅल्शियम मॅग्नेशियम यांचे प्रमाण जास्त असतं तर बघा शारीरिक तर आपण म्हणतो न्यूट्रल पाहिजे ही मुर्दा जवळजवळ बारा तेरा जे पी एच आहे बघा बारा तेरा याच्यावर गेलेली असते ती ही पण चांगली नाही आणि जास्त ॲसिडिक सुद्धा महत्वाची नाही आपल्याला बेसिक बघा जमिनीचा पी एच सुद्धा विचारते तर बघा सातच्या आसपास पी एच त्याचा असतो फिक्स नाही तो स काही ठिकाणी सात पॉईंट चार सांगतात काही ठिकाणी सात आठ सांगतात तर सात पॉईंट चार सात पॉईंट आठ अशा दरम्यान दरा पण द्यानात ठेवा बेसिक नाही लागत आणि ॲसिडिक पण नाही लागत तर आपल्याला जो पी एच लागतो लागवडी खाली तो लागतो एकदम न्यूट्रल लागतो ओके ज्यामध्ये मग ध्यानात ठेवा जास्त बेसिक सुद्धा जमत नाही त्यानंतर पीठ आणि दलदलयुक्त मुर्दा बघा पीठ इज सॉईल अँड ऑर्गेनिक सॉईल म्हटलं जातं ज्या ठिकाणी जमीन पाणथळ असते किंवा पाण्याखाली असते अशा प्रकारच्या मध्ये ही मुर्दा आढळते पुन्हा एकदा एका ज्या ठिकाणी जमीन पाणथळ असते म्हणजे सारखं पाणी पडत असतं आणि पाण्याखाली असते अशा ठिकाणी मुर्दा ही तयार होते यामध्ये अधिक प्रमाणावर जैव पदार्थ असतात ओके त्यानंतर पीठ मुर्दा ही केरळ ओडिसा उत्तर बिहार उत्तराखंड पश्चिम बंगाल तामिळनाडू जे तामिळनाडू किनारी भाग आहे बघा याच्यामध्ये ही मुर्दा आढळते म्हणजे जे समुद्रकिनारीची देश आहेत सॉरी समुद्रकिनारी असणारे सर्व राज्य आहेत बघा या ठिकाणी ही मुर्दा जास्त प्रमाणात आढळते किंवा नदीच्या याच्यामध्ये याच्यामध्ये केमिकल कोणकोणते आढळतात बघा यामुळे पोटॅश व फॉस्फेटचे प्रमाण जास्त असते जर पिकं पाहिली आपण त्याच्यामध्ये पाणी आटल्यानंतर जर आपण कोणकोणते पिकं घेऊ शकतो चहा घेऊ शकतो ज्यूट घेऊ शकतो कॉफी किंवा मसाले व भाताची सुद्धा शेती याच्यामध्ये केली जाते बघा त्याच्यानंतर महत्त्वपूर्ण आता आठ प्रकारचे मुर्दा पाहिले आपण याच्यामध्ये नंतर एक महत्त्वपूर्ण सॉल्ट डिप्लिकेशन तर मुर्दा नाश कसं होतं किंवा मुर्दा रास कसा होतो बघा हे सर्वांना माहीत असतं शारतेमुळे लवंतामुळे मुर्दा धोपीमुळे व इतर सुद्धा कारणं त्याच्यामध्ये आहेत ते सर्वांना जमवून द्यायचं क्वेश्चन त्यानंतर एक टेरेसिंग सुद्धा क्वेश्चन विचारू शक्यता आहे की टेरेसिंग म्हणजे काय कोणकोणते प्रकार आहेत तर बघा टेरेसिंग म्हणजे जमिनीचे धूप थांबवण्याला म्हटलं जातं ते दोन प्रकार आहेत जिंक टेरेसिंग आणि बेंच टेरेसिंग जिंक टेरेसिंग म्हणजे काळ्या मातीत काय करणे बांध घालणे नंतर बेंच टेरेसिंग म्हणजे डोंगळा प्रदेशात धूप थांबवण्यासाठी बघा खड्डे खाणले जातात त्याला बेंच टेरेसिंग सुद्धा म्हटलं जातं तर टेरेसिंगवर हमखास क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे इतर जर पाहिलं तर माती वाचवा हे चळवळ सुरू झाली होती बघा होशंगाव एम पीमधून तर विचारू शकतात की माती वाचवा चळवळ कुठे सुरू झाली होती खालीपैकी कोणत्या ठिकाणी झाली होती तर कोणत्या होशंगाबाद एम पीमध्ये बघा त्या ठिकाण माती वाचवा चळवळ ही सुरू झाली होती ओके तर मित्रांनो आज जो आपण मुर्दा टॉपिक पाहिला हा मी टॉपिक तुम्हाला कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा जर वीडियो आवला तो वीडियो लाइक करा अपने चैनल सब्सक्राइब करा और कोत्या टॉपिक पर तुम्हारा वीडियो पाजे तो पॉपिक नक्की खाली कमेंट करूँ नक्की सुचवा वीटू यापुर वीडियो में थैंक यू